Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, wij waren nog bezig met de leidingenpuzzel. En um, ja, we hebben natuurlijk uh, ook een boel gefilmd. Uh, dus ik had hier een uh, stukje van de motor die uit de tank werd gehaald. En daar uh, zien we dus het, het oliedruk leidingje, dachten we. Maar het is een slangetje met een banjo of zo, zo gezien. Dus die moeten we eens even op gaan zoeken of we die nog hebben. Dat was nog een van de openstaande punten, om het zo maar te zeggen. En we hadden nog wat meer leidingwerk ook teruggevonden, dus uh, we kunnen nog even gaan puzzelen, denk ik, hè? Ja, het is, uh, het is interessant. Ja, ja, het komt goed zo. Die komen we wel aan uit. Wat nou als je de tank ging restaureren zonder dat je het filmde? Dan moest je gewoon alles labelen en foto's maken. Ja. Ben je blij mee? Ziet er mooi uit, hè? Deze is echt assembleer. Ja, ja, ja. Die klep erin schroeven. Ja, dit is goed. Ook oh, deze klep is om hem af te laten ook, hè? Af te tappen. Ook die ook? Ik dacht eigenlijk dat het alleen die was, maar ik denk dat je die open moet doen en dan hier aan trekken. Volsteen, joh. Ik. Dat denk ik, want dit, waar is anders die klep voor? Ik zie niet dat hij daar... Nee, want dit duiken. is gewoon een zijaftakking. Nee, dat zei je, die klep is alleen maar voor dit. Ja, dus je kunt hem... Die zit verder geen zijaftakking in, inderdaad. Dat is ook niet zo, zeg maar, hè? Dus als je, stel nou, je wil je tank, je wil jezelf kapot laten lopen, dan zorg je gewoon dat deze open is. Dan zit je in die tank en denk je, ha, jij bestuurt, ha, druk dingen open, loopt die kapot. Ja, dat zou makkelijker om niet direct om die kapot te maken. Hmm. Mooi. Oké. Okay. Ja, als het goed is hebben we nu ook de bruine verf ontvangen om die, uh, om die leiding te kosten. Daar is hem. Hier is onze leiding die we nodig hadden. Het is dus een slang. Maar hij is aan de andere kant. We hebben hem doorgeknipt deze. Dus die moet kapot een stuk zijn ook. Ja, het maakt ook niet zoveel uit. Want die persulsen was ook al niet alles meer. Die was ook helemaal kapot. Deze, dat weet eigenlijk wel zeker. Deze is dat aan de elektrische sensor. Ja, die zit hier aan de motor. Die aan de motor. Maar dan zit er nog een andere... Oh, dat zit er misschien nog aan. Nee. Hier moet nog een helft van zijn. Nee, dat is het niet. Kan het niet op, weet je. Niet op de een en ander. Aan de andere kant is het geen banjo. Je wilt ook hetzelfde systeem, niet jou? Nee, 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 dat is iets anders. Oh, dat is wel echt een. Uh... Dat is een andere schroefdraad ook. Is dat niet deze dan? Nee, dat lijkt wel de remleiding van de remmen. Ja, ik weet niet of dit erbij hoort. Ja, wel, het was een wel wakkeltje. Dit, dit weet ik wel waar dit zit, denk ik. Dit zit aan die, uh, van die olie, is dit. Dat is precies dezelfde wachtel als in het, uh, bij het uh, oliefilter zat. Olie? Ja. Oh ja, er waren allemaal mensen die vroegen zich af hoe dat nou kon, dat wij niet alles wisten hoe het zat. Maar dan hebben ze niet helemaal goed opgelet, want we hebben best wel veel leidingwerk en onderdelen gewoon als een, ja, in een krat erbij gekregen, zeg maar. Oh ja, en... Uh, weet je hoe groot de tank is? Ja, dat maakt niet uit. Je kunt natuurlijk alles gewoon documenteren. Deze? Deze is die hydrauliek leiding. Ja, ja. Deze zit bij die motor daarachter. Zo. Dat is die. Sowieso. Ik zit even te kijken waar nou dat waterkanaaltje is wat uh, het restant is van de... Ja, dat hier overheen kwam. Ja, ik heb dat niet gezien hoor. Ja, ja. Ja, dat bedoel je, maar dat is het niet hoor. Nee, nee, dat is het niet. Dat is het weer. Dat is het. Dus die moeten wij nieuw maken. Nee, dat is geen banjo, dat is een verwarmer. Ja. Ja, we moeten even kijken dat we daar een andere slang op kunnen persen. Ik krijg mij trouwens van een kristallische stak. Eh, ja, gas hebben. Nee, dit is denk ik de stak. De banjo door de stak. Dit is niet achter bij de motor blij. Of zit het bij de motor? Dat zit achterin, dat zit hier. Oh ja. Dat is een luchtconditioneringsunit. Uh, ja, weet je er zeker. Is het niet gewoon de klep dat deze aan de motor zit? Nee. Dat hier gewoon blijft. Nee, nee, nee. Oh, oké, okay, mooi. 
Dit dingetje, dit lag er dus bij. Hier, omdat wij dachten dat dit ergens binnenin zat. Deze niet, die zit buiten de motorkant. Ja, die motorkant is weg. Hé, die, die... Hey, hier is een schild. Hé, hey, God. Ja, net zo golf was. Haha, <laughs> hé, hey, hé. Hey. Niet zo grappig, hè? Nee. <laughs> Mooi, hè? Ja, dat is niet oké. Okay. Waar gaan we eigenlijk mee doen? Ja, dat is Ik kan er niks mee doen, ik kan ook een Oh, kijk aan! Het zit nu. Oh, ze denken natuurlijk, jullie hebben genoeg bakjes. <laughs> ja, we krijgen er geen bakken meer bij. Ah, dat maakt niet uit. Die hebben toch wat. Ja, als ze een bakje van de bezorger had op en die dag. <laughs> ja, die heeft hem zelf gehouden. Hé, hey, onze klem. Ja, ja. Nee. Wow. Ja, weer een boel mooie spulletjes hoor. Hier zit de bruine verf in. Ik hoop dat het de goede kleur is. Ik kan even de bruine verf leveren. Ja, dat is een beetje hetzelfde als die gele denk ik. Die droogt ook niet. Dit zijn slangkleppen. Ja. Kijk. Oh, die is Wat heb je Die kunnen aan het rek. Oh, wat een slangkentjes. Oké, laten we die meteen aan het rek tellen. Wat denk ik dan maar? Huh? Ja, die andere mogen ook wel grijs. Hier is een kwast, hè, trouwens. Ja, die is niet goed meer, denk ik. Die is toch een beetje te. Die heeft een tillen dus wel, maar. Ja, we hebben het bak nog in, dus dat is een plus. Gisteren hebben we gezien dat de dat die anders is dan van een T55. Dus uh, we gaan niet makkelijk een vervangende tank vinden, want uh, type 69, dat is, uh, die onderdelen zijn niet zo makkelijk te vinden. Dus we gaan deze olietank even eruit pakken en dan uh, gaan we eens kijken hoe slecht het die echt is. En uh, ja, deeltelijk opnieuw maken denk ik. Dat, uh, dat gaat wel worden. Dus ik ga hem eruit hijsen. Nee, nee, dat is zo. Ja. 
Ja, het is, uh, je kunt hem echt niet uh, repareren, zeg maar. Dat wordt hem echt niet. Nee, 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 dat kan hem nooit. Dat is echt. Dat zit echt overal van die kleine uitkijkjes. Dus dat gaan we niet gaan het laten Ik heb het ook wel naar te kijken. Dat ja. doen. En dan heb je hem gemaakt en dan over een jaar kom je erachter dat het toch nog een beetje ergens uh, hmm. dun was en dan had hij weer lekker. Het is zo. Oké, okay, ja. ik maak eerst van van alle kanten foto's. Dan hebben we dat in ieder geval. Pak helemaal. Nou, ik denk zelfs hier gewoon. Op die las. En daar afsluit ik een mooi las, want dit is dik. Dit hoor, ja. Nou, eens even kijken. Ik denk dat ik best deze plaats eerst uit kunnen halen. Nou, de zijkant hier. Dan kunnen we namelijk ik denk dat we eerst echt alle rotsen die erop mag eraf moeten halen. Want dit is die slangen en die deze. Ja, maar ja, je moet toch die, uh, die koor en alles die erin zit, moet je ook over zetten. Hebben die zit denk ik aan dit ding vast. Ja, ik denk dat het helemaal maar maakt en die maakt de onderkant niet. Oké, okay, ik zal het zwak nog even. Laat maar je dit iets. Het, uh, het idee is om, uh, nou deze plaat heb ik er net eruit gehaald, die eerst opnieuw te gaan maken. Uh, die kunnen we dan met een paar hechtjes uh, vastzetten, dat die uh, dat model behouden blijft. En dan kunnen we de volgende plaat uh, eruit halen en dan die namaken. Ja, en zo kunnen we het hele ding uh, van Lieverlee uh, opnieuw bouwen eigenlijk. Zonder dat we het oorspronkelijke model uh, kwijtraken.
Ja, mooi. Nou kunnen we tenminste zien wat er binnenin zit, hè. Kijk, dit is dus die warmtewisselaar hier. Hè, het is een, uh, een koperen spiraal, zie je? Dus die, uh, die buis die is zo licht opgewikkeld. Die gaat hier uh, gaat natuurlijk uh, warm water in, hè, de bovenste aansluiting zo. Die gaat naar beneden en komt er hier dan uh, op eruit. Olie die zit dus helemaal in die tank en die zit ook weer in die blikken mantel die je ziet. Uh, die mantel die zit er waarschijnlijk omheen om te zorgen dat die uh, echte olie die hier binnen zit, dat die die echt goed opwarmt. Dus als dit van die dikke teer is wat er omheen zit, dat het zo koud is, dan warmt die vooral dit op. En uh, je ziet ook dat de retour die hier aankomt, die sproeit hier ook zo, burp, daar zo in. En hier hebben we nog een retour. Kijk, die zat zo. En die sproeit ook precies daarin. Dus, dus de olie die, uh, die terugkomt, die gaat ook gelijk daarin. Ook oh, warm te wisselen. Hieronder zit nog een, uh, nog een bak. Uh, deze komt erin uit. Uh, hier zitten een paar aanboringen ook die daar naartoe gaan natuurlijk, voor een paar uh, doorvoeren. Dus daar zakt de olie uiteindelijk helemaal naartoe. Dus eigenlijk als je hem aftapt of zo, dan kun je hieronder een hout uitdraaien en loopt alles eruit. Oké. Okay. Ja, dit was even een puzzeltje om dit af te sluiten. Kijk, ik heb deze stukken laten, laten zitten hier zo. Dit, dit stuk plaat is ook wel redelijk bak, maar ja, hier zit natuurlijk die slangpilaar ook op en hier ook. Uh, ja, dat is natuurlijk lastig als ik die helemaal weg sluit, dan, uh, ja, dan houden we natuurlijk uh, houden we niks over. Dan krijgen we niet fatsoenlijk weer terug. Dus die heb ik gewoon laten zitten en dan blijven die plekken in ieder geval uh, de posities behouden. Um, ja, nu moet ik eigenlijk deze plaat gaan maken die hier komt. Want die, uh, ja, die moet ik hier aan lassen ook weer. En dan kan ik daarbij een beetje langs, uh, langs hier en uh, deze moet straks naar die kant toe. Of, nee, ik ga het anders doen. Ik ga eerst deze kant maken. Dan ga ik straks de achterkant eruit halen. Um, dan kan ik deze langs achter lassen. Als die eruit is, kan ik hem hier vastlassen aan die, uh, die plaat die hier komt. Mooi, maar nu ga ik eerst dat ding een beetje afspoelen, want het is echt een smerig ding. Krijgen we krijgen er straks natuurlijk nooit meer fatsoenlijk uit. Dus nou hebben we de kans. Laten we het maar gelijk doen. straks uh, in de tank hebben ingebouwd en we koppelen hem aan de, aan de voorverwarmkakel dan kunnen we eigenlijk het hele voorverwarmsysteem heen stoken gewoon tot die 70 graden en hier gewoon diesel in gieten en gewoon met diesel doorspoelen ja, dan, is het wel, uh, dan, dan het komt echt al die troep los jongen die erin zit ja dat is zo ik zat net te denken we gaan eigenlijk met een hoge druk spuiten ofzo met uh, stoomkuren eruit moeten spuiten ja. ja, dan kom je toch ook niet waar je moet zijn. Maar als er straks één keer heet is geweest, dan, uh, dan komt die laatste troep en zo er wel uit. Ja, ik denk dat het dan wel werkt, ja. Ja, dat, dat denk, ik denk het ook wel. En dan kom je diesel hè, gewoon op de Ja, je moet diesel in gieten langs boven. En je moet er doorheen laten uh, lopen. Eerst flink heet laten worden. Oké, okay, mooi. Ik ga hem verder dicht lassen. Weet je wat? Deze hap haal ik straks ook uit zo, met je rond zo dat het erop ligt. Laat hem goed zitten. Ja.
Wat gaat ook al best. Zo, hij is bijna klaar. Ja, deze kant die, uh, hebben we behouden, want die was, uh, die was eigenlijk ook best goed. Maar dat is best wel, best wel fijn. We hebben, hebben de bodem en de en zijkant kunnen behouden. Hè? De rest is alles opnieuw gemaakt. Het rookt in ieder geval lekker daar. Dat is ook een fijn. Dat is een feestje. Oeh, oeh. Ziet er niet slecht uit zo, hè? Ik heb nog een paar steuntjes overlassen. Een uh, rijstoogje eigenlijk. En de vul op. Oh, je hoeklijn moet er weer op. Deze. Dan maken we een nieuwe voor, denk ik. Ja. Mooi! Bijna klaar! Maar we zijn ondertussen ook aangekomen bij het eind van deze vlog. Het is alweer bijna tijd, hè? Hoe gaat het daar binnen, Dirk? Naar binnen, hè? Ja, we hebben jou bijna een hele dag niet gezien, joh. Ja, ik ben een Jij zit daar in je happy space. Nee. Ik zit niet in de happy space. Hè? Het is niet je happy space vandaag. Wat ben je daar aan het doen dan, denk ik dan? Ik ben net aan het knutselen hoor. Aan het knutselen, kom maar naar de handen Ja. Oh, hé. Hey. Oh, je hebt ze toch zo langs elkaar gelegd, ja. Ja, dat moet zo. Ja. Anders. Nou ja, dus het, zat, het zat dus wel goed eigenlijk. Even kijken, ik ga je camera in mijn hand. Spannend. Door sjalen. Oh, die zit daar, uh, heb je die ook al dan? Nee, ja, die, die komen op sjaal, dat heb je nog niet. Ja, die korte wel. Maar die klopt niet, die is krom. Ja, dat weet ik trouwens, ja. Dat is een haaks bochtje wat, niet, wat meer dan haaks is nou. Ja, dus die moet eruit. Want anders krijgen we dat niet geïnstalleerd. Oei, ja, die hebben we toen recht gelaten, om, of zo gelaten omdat we bang waren dat het zou afbreken, weet je nog? Ja, maar ja. Maar het past gewoon niet. We hebben zo weinig muziek daar dat het toch uh, moet. Nou, dat, voor mij, ik denk wel... Echt iets groter. Oh. Hey, heb je nou onze prachtige mooi geschilderde kachel daar zo een beetje in de hoek getrapt? Nee, die rustig laat op zijn kant neer. Ah, oké, okay, oké, okay, gelukkig. Oeh. Ja, 
Ah joh, als je naar die camera geeft, dan ga ik gewoon een beetje rondfilmen natuurlijk, hè. Dan gaan we de reacties doen. Zullen we dat doen? Kijk, kijk. Je leidingen hoor. Oké. Okay. Komen ze dan? Ik zoek ze erbij, hè? Zijn de leidingen compleet? Vlog 192. Dat was gisteren. Muis, die zegt: Zijn die gele leidingen in de tank al inmiddels droog? Nee, Rick, zijn die leidingen al droog? Want jij zit er de hele tijd mee te vlechten. Ja, maar het lak is een beetje, het is een beetje raar. Want het is wel droog, maar het schuift er wel door de Het is echt, het is waarloos. Het lijkt wel dat het gewoon niet uh, geschikt is voor, voor staal of zo. Het zou het voor hout zijn of zo? Ik denk dat het nergens geschikt is. Ja, ja, het is uh, het, het wordt een bende in ieder geval. Je kunt het er ook niet zo afboenen, want anders hadden we het kunnen vervangen met fatsoenlijke verf. Die verf die we van Indië hebben, die is wel kei degelijk. Dat droogt echt als een malle. Jeroen Nobel. Hé hey, heren, moeten die tekeningen niet even op een groter formaat afgedrukt worden? Als je wilt kan ik ze op A1 afdrukken. Dan kan, uh, ze, kan Dirk ze vanuit huis even oppikken. Dat is vriendelijk aangeboden, maar wij hebben zelf een, een plotter. Wij kunnen gewoon A1 printen. Maar de resolutie van die tekeningen die is niet dusdanig goed dat het echt verbetering brengt. Zeg maar. Dus als ze gewoon op A4 geprint zijn, is het eigenlijk goed. Sideburns die zegt: Wie heeft de leiding? Het was een flauw grapje wat we gisteren zelf ook al gemaakt hadden. Alleen die stond niet op camera, denk ik. Ik zei al: Dirk, hoe bevalt je leidinggevende functie? Ja. <laughs> ja. Ja, dat vond je grappig, hè? Dat vond ik echt dat vond ik grappig. Dat vonden heel veel mensen grappig, want ik zag die grap echt tien keer onder de video staan oh, of zo. Man. Ah, kijk, ik heb. Oh, hij heeft hem onderuit gepiekeld. Ja, dit is het. Ja, die is echt, daar is een beetje aan getrokken. Die is echt niet oké, okay, want hij zijn meerdere, meerdere assen. Op de zooi deze weg. <laughs> oké, okay, kunnen we de tank niet meer repareren dan? Ja. Zet de ding in de bank, zoek hem rechts, jongen. Ja, maar hij kan zich dus wel kapot gaan. Ja. Hij kan kapot, maar doe het nou maar. Dan, is, dan hebben we nog, dan hebben we dit in ieder geval nog kapot gemaakt zo aan het eind van deze vlog. Dat ik denk dat zo. Op. En dan een sleutel hier opzetten zo. Ja. Nee, dat trek je niet hoor. Want je maakt hem stuk als je het zo doet. Hij knikt daar. Het maakt niet uit waar die knikt. Nee, maar nou knikt hij daar, denk ik. Het is echt heel zacht. Ja, het is niet niks. Dus ik denk zo dat we. Uh... Zo ben je beter. Ja. Ik denk dat ik iets verder erin zet. Kijk, dat ja, dat gaat erin. niet, want dan zit je daar. Oh, een rotting is het ook. Het is een naar meneertje. Ja, krom maken was makkelijker. Dat hebben we gewoon zonder moeite gedaan. Jij hebt hem trouwens krom gemaakt. Hoezo heb ik hem krom gemaakt? Jij hebt met die heftruck getrokken. Nee, want dat is, nee, buurman Jos heeft met een loder eraan getrokken. Dan mag hij hem recht maken. Ja, nee, je laat het zelf maar Nee, doen. we kunnen hier ook een as in stoppen. Ja, maar dat gaat niet. Dan buig je alleen dit slangpilaartje. Nee, want die zit denk ik helemaal door, hè. Coaxiaal. Ja, dat klopt, maar dan nog, dan knikt die scheurt waarschijnlijk hier dit soldeerschap af. Nou, ik denk het niet, ik denk dat het allemaal buikt hoor. Toen die met, met... Ja, ik wil hem zo met het buig, uh, buigapparaat ja, gaat terug worden. Dit even afslijpen. We hebben niet een, uh, dit, 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 dit domme ding zit gewoon in het pad. Ja, ik heb die al een beetje korter moeten maken ook. Oh, jij hebt hem al gecustomized. Ja, maar hij moet gewoon recht. Ja. Dat kunnen we niet zo doen, dan draait hij zeker. Ja, dat, is, dat komt niet goed. Eigenlijk moet je een buis openslijpen gewoon, die hier omheen past. Dat trek hem maar aan. Ja, breek de kwast maar even af dan. Oeh. Kijk, ik zie het al, dit wordt niet meer voor vandaag dus. Ik zie het al, ik denk dat we de tank weg kunnen gooien, we krijgen hem niet meer in elkaar. Man, man, man. Wat een gezever. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Wij gaan nog even toppen met het leidingje en uh, tot morgen. Tot morgen.